Ze wstępnych danych policyjnych wynika, że w roku 2017 w Polsce doszło do prawie 33 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło ponad 2800 osób. Każdy z nas może stać się kiedyś uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego. Z tego powodu wiedza, jak należy postępować w takich sytuacjach jest niezwykle ważna. Dlatego we współpracy z PZU realizujemy ten film, który może dosłownie uratować czyjeś życie na drodze. Jeśli zobaczyliśmy wypadek z samochodu, to włączamy światła awaryjne i zatrzymujemy się tak, aby nasze auto zabezpieczało miejsce udzielania pomocy na wypadek, gdyby ktoś nie wyhamował. Zostawiamy wystarczającą ilość miejsca dla pojazdów służb ratunkowych, tak aby w miarę możliwości nie utrudniać dojazdu. Ja tutaj zrobiłam bardzo symbolicznie, ponieważ znajdujemy się w miejscu, w którym jest miniaturowe odwzorowanie ulic. Bez względu na natężenie ruchu ulicznego, sytuacja na drodze może zmienić się w każdej chwili. Dlatego przed wyjściem z samochodu uważnie się rozglądamy, a następnie zakładamy odblaskową kamizelkę. Ustawiamy trójkąt odblaskowy w odpowiedniej odległości od auta. Jeżeli na miejscu zdarzenia będzie więcej osób, to podzielmy się obowiązkami. Wyznaczmy kogoś do wykonania tej czynności, podczas gdy my już będziemy mogli zacząć udzielać pierwszej pomocy. W miarę możliwości zakładamy też jednorazowe rękawiczki ochronne, które powinny znaleźć się w każdej apteczce samochodowej. Sprawdzamy ilość osób poszkodowanych i ich stan. Halo, czy słyszy mnie pan? Następnie jak najszybciej dzwonimy pod numer 112 lub 999, podając dane w takiej kolejności. Miejsce zdarzenia wraz z miastem, dodatkowo podajemy opis okolicy, np. obok sklepu zoologicznego lub jeżeli zdarzenie ma miejsce poza terenem zabudowanym, oznaczenia słupków kilometrowych. Następnie, co się stało, ilość osób poszkodowanych i ich stan, a dopiero pod koniec nasze imię i nazwisko. Dzień dobry, na rogu ulic Puławskiej i Konwaliowej zdarzył się wypadek. Samochód uderzył w znak. Jest jedna osoba poszkodowana, nieprzytomna. Ja nazywam się Huen Fam i mój numer telefonu to. Pamiętajmy, że nie rozłączamy się jako pierwsi. Dyspozytor może mieć dodatkowe pytania czy też polecenia. Jeżeli na miejscu zdarzenia będzie więcej osób, to możemy polecić, aby to oni zadzwonili po pomoc. Zawsze przy delegowaniu wszystkich zadań wskazujemy na konkretną osobę. Proszę pana, pan w niebieskim t-shircie. E, proszę, niech pan zadzwoni pod numer 112, powie, że tutaj się wydarzył wypadek samochodowy i że jest jedna osoba poszkodowana nieprzytomna. Jeżeli poszkodowany nie odpowiada, musimy dostać się do środka. Jeśli wszystkie drzwi oraz bagażnik będą zamknięte, należy wybić szybę. Zgodnie z prawem, w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego, możemy uszkodzić cudze mienie bez konsekwencji. Wybieramy tę szybę, która znajduje się najdalej od poszkodowanego, tak aby odłamki szkła go nie poraniły. Jeżeli nie mamy specjalnego narzędzia, do rozbicia szyby możemy użyć np. gaśnicy. Jeżeli mamy taką możliwość, to ochraniamy ręce rękawiczkami lub zwiniętym materiałem, a oczy okularami. Stajemy bokiem do pojazdu i celujemy w jeden z rogów. Tam szyby są najmniej odporne. Bierzemy zamach i uderzamy kantem gaśnicy, tak aby cała siła skupiła się w jednym punkcie. Wybicie szyby jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Uderzałam z całej siły, ale mi się to nie udało. Dlatego, jeżeli jesteście jak ja, drobnej postury, to poproście kogoś o pomoc. Gdy tylko dostaniemy się do samochodu, wyłączamy zapłon, wyjmujemy kluczyki ze stacyjki i zostawiamy je na potrzebie samochodu. Zaciągamy hamulec ręczny, następnie sprawdzamy stan oddechu i świadomości. Proszę pana, doszło do wypadku. Czy słyszy mnie pan? Możemy nim delikatnie potrząsnąć. Proszę pana. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale ewidentnie oddycha, ustawiamy się wtedy z tyłu i oburącz stabilizujemy głowę poszkodowanego, tak aby była w niezmienionym położeniu. Nawet jeżeli leży w nienaturalnej, skrzywionej pozycji, to nie prostujemy jej na siłę, tak aby nie doszło do uszkodzenia kręgosłupa. Stan poszkodowanego powinniśmy przez cały czas kontrolować, ponieważ u osób nieprzytomnych, szczególnie po urazach takich jak wypadek komunikacyjny, w każdej chwili może dojść do zatrzymania krążenia. 
Jeżeli poszkodowany w którymś momencie odzyska przytomność, to nadal stabilizujemy jego głowę. Wyjaśniamy mu, co się dzieje i nie pozwalamy, aby ruszał się z miejsca. Proszę pana, doszło do wypadku, ja teraz stabilizuję panu głowę i proszę, aby nie poruszał pan nogami i nie zmieniał pozycji ciała, dobrze? Poza tym proszę być spokojnym, pomoc jest już w drodze, a ja jestem tutaj z panem. Teraz przyjmijmy inny wariant wydarzeń, w którym nie jesteśmy pewni, czy poszkodowany oddycha. Gdy jest się nieprzytomnym, mięśnie wiotrzeją, w tym język, który może zamykać wejście do krtani, blokując oddychanie. Musimy działać szybko, zanim dojdzie do niedotlenienia, a w efekcie zatrzymania krążenia. Jeżeli poszkodowany leży na kierownicy, to musimy go spionizować, pamiętając o ochronie odcinka szyjnego kręgosłupa. Jeżeli to możliwe, to odpinamy pasy bezpieczeństwa. Naszą lewą rękę przekładamy pod lewą pachą poszkodowanego, łapiemy go za brodę oraz za policzek, prawą ręką asykurujemy mu głowę oraz kark, następnie naszym lewym przedramieniem ciągniemy go do pozycji wyprostowanej. Teraz udrożniamy drogi oddechowe. Jednym ze sposobów jest rękoczyn czoło żuchwa, które jest nauczane podczas kursów pierwszej pomocy. Ale we wszystkich przypadkach, w których podejrzewamy uraz kręgosłupa, a tak jest w sytuacji wypadku samochodowego, lepiej użyć rękoczynu esmarcha. Nasze kciuki kładziemy na łukach jarzmowych poszkodowanego, które wyczujemy jako twarde części na policzkach. Pozostałymi palcami chwytamy za kąt żuchwy i wysuwamy ją do przodu. Czasami sam ten ruch już wystarcza, żeby poszkodowany zaczął oddychać. Nachylamy swoje ucho nad twarzą poszkodowanego, nasłuchując oddechu. Patrzymy, czy klatka piersiowa się unosi i czy wyczuwamy oddech na policzku. Liczymy do 10. Prawidłowy oddech jest pełny i regularny. Powinien powtarzać się co najmniej dwa razy na 10 sekund. Jeżeli wyczujemy jeden słaby lub ciężki oddech albo pojedyncze westchnięcia, to bardzo możliwe, że jest to oddech ataktyczny, który występuje w 40% przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Poszkodowanego wyciągamy z pojazdu tylko w sytuacji, kiedy na miejscu zdarzenia grozi mu niebezpieczeństwo lub jeżeli jest nieprzytomny i nie oddycha. W innych okolicznościach powinniśmy poczekać na służby ratunkowe. Podczas wyciągania takiej osoby należy zadbać o stabilizację kręgosłupa w każdym jego odcinku, zwłaszcza w odcinku szyjnym. Do tego stosujemy chwyt rauteka, który możemy wykonać sami, ale najlepiej, gdy jest druga osoba do pomocy. Jedna osoba stabilizuje odcinek szyjny kręgosłupa, druga sprawdza, czy nogi nie są zaklinowane między pedałami. Potem przekłada prawą rękę za plecami poszkodowanego i łapie go za lewe przedramię. Przekłada drugą rękę pod lewym ramieniem ofiary, chwyta ją za brodę oraz policzek. Stabilizuje głowę pomiędzy swoją głową a barkiem. Przy wyciąganiu druga osoba przytrzymuje nogi. Delikatnie kładziemy ofiarę na twardym podłożu, asekurując jej głowę. Gdy są dwie osoby, najlepiej to zrobić, przytrzymując głowę w czterech miejscach. Spokojnie. Ok. Na trzy. Raz, dwa... Ponownie udrażniamy drogi oddechowe, najlepiej rękoczynem esmarcha, który u leżącego wygląda trochę inaczej. Sprawdzamy oddech trzema zmysłami. Jeżeli go nie ma lub występują dziwne świsty w oddechu, zakładamy, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia i przystępujemy do resuscytacji. Aktualne wytyczne dopuszczają możliwość jej przeprowadzenia bez wykonywania sztucznych oddechów, gdy na przykład nie mamy specjalnej maseczki ochronnej, a poszkodowany jest dla nas obcą osobą i nie za bardzo chcemy je wykonywać, albo na przykład gdy ma całą twarz we krwi. Samo uciskanie klatki piersiowej pozwala uruchomić rezerwy tlenu, które znajdują się w organizmie. Trzeba uciskać odpowiednio mocno. Lepiej złamać komuś żebro, niż pozwolić mu umrzeć. Dlatego pokażę Wam, jak to powinno wyglądać na manekinie. Podciągamy bluzkę poszkodowanego do góry. Układamy splecione dłonie mniej więcej na środku klatki piersiowej. Nasze ręce powinny być wyprostowane w łokciach i tworzyć kąt 90 stopni z podłożem. Uciskamy na głębokość 5-6 cm. W tempie 100-120 uciśnięć na minutę. Jest to czynność bardzo wyczerpująca, więc jeżeli są inni świadkowie zdarzenia, poprośmy ich, aby się z nami zamienili. Resuscytację przeprowadzamy aż do momentu, gdy poszkodowany zacznie odpowiadać, albo gdy przyjedzie karetka pogotowia i jej personel przejmie od nas czynności ratunkowe. Jednak nie oddalamy się od miejsca wypadku, ponieważ możemy być jeszcze potrzebni, chociażby po to, ażeby udzielić informacji o zdarzeniu. Wracając do naszego poszkodowanego. Jeżeli odzyskał przytomność, ale jest ranny i krwawi, to powinniśmy opatrzyć mu ranę. Jeżeli wcześniej nie założyliśmy rękawiczek, to tu koniecznie powinniśmy to zrobić. Jeżeli poszkodowany miałby masywne krwotoki, to powinniśmy je zatamować przed podjęciem masażu serca. Jeżeli z rany wystają jakieś przedmioty, to nie usuwajmy ich, ponieważ mogą działać jak korek tamujące krwawienie. 
wykorzystujemy materiały z apteczki samochodowej. Przykładamy do rany sterylny opatrunek z gazy i dociskamy dłonią. Jeżeli krew przebija się przez opatrunek, to dokładamy kolejne warstwy w miarę potrzeby i bandażujemy tak, aby mocno ucisnął on ranę. W skrajnym przypadku, jeżeli doszło do wypadnięcia narządów z jamy brzusznej, to nie wkładamy ich do środka. Przykrywamy ranę jałową gazą, w miarę możliwości zwilżoną. Nie podajemy poszkodowanemu jedzenia ani żadnych płynów, ponieważ może być wkrótce operowany. Dopuszcza się możliwość zwilżenia ust wodą. Warto jeszcze wspomnieć, że znajdując się w pobliżu miejsca wypadku, mamy obowiązek udzielić pomocy ofiarom. Jest to wymóg prawny. Za jej nieudzielenie jest przewidziana kara pozbawienia wolności do trzech lat. Jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli niesienie pomocy naraża nasze własne bezpieczeństwo. Na przykład, gdybyśmy musieli wejść do budynku, który grozi zawaleniem. Jeżeli nie uda nam się uratować poszkodowanego, nie grozi nam za to żadna kara. Działaliśmy przecież w dobrej wierze oraz najlepiej i najstaranniej, jak tylko potrafiliśmy. Na koniec opowiem Wam o rozwiązaniach, które w razie wypadku mogą uratować Wam życia. Od kwietnia bieżącego roku wszystkie nowe samochody dopuszczone do ruchu w Unii Europejskiej muszą mieć zamontowany system e-call. Błyskawicznie wzywa on pomoc w razie wypadku. Niestety na polskich drogach tak zabezpieczonych aut jest niewiele. Średni wiek samochodu w Polsce przekracza 10 lat i zanim e-call stanie się u nas powszechny miną lata. Dlatego chciałabym Wam pokazać to. Ta mała kostka to PZU GO. Przykleja się ją do przedniej szyby w samochodzie. W tak niewielkiej obudowie jest zamknięta technologia, która w razie groźnego zdarzenia na drodze wykrywa przeciążenia i automatycznie wysyła informacje do centrum alarmowego PZU. Po otrzymaniu powiadomienia konsultant próbuje się z nami skontaktować. Jeżeli nie odbierzemy telefonu, natychmiast wyśle na pomoc służby ratownicze. PZU GO będzie dostępne już wkrótce. Tymczasem kliknijcie tu, żeby dowiedzieć się o nim więcej. Bardzo dziękujemy partnerowi odcinka PZU. Dziękujemy też za niezwykle cenną pomoc merytoryczną oraz ogromne zaangażowanie panu doktorowi nauk medycznych Ireneuszowi Barziej z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych oraz panu ratownikowi Jakubowi Nele z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Krotoszynie. Dziękujemy też w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy za udostępnienie nam Miasteczka Ruchu Drogowego oraz za pomoc w realizacji odcinka. Jeżeli nasz film Wam się spodobał i uważacie przekazaną w nim wiedzę za wartościową, to zachęcamy Was do dzielenia się tym filmem. Podnosząc świadomość na temat pierwszej pomocy, zwiększacie szanse na to, że ktoś kiedyś może uratować Wasze życie, ponieważ w krytycznym momencie będzie wiedział, co należy zrobić. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!